Hello， 大家好，我是王新慧。不知道大家有没有看过立体贴纸、立体卡片，或是这种3 D 的浮水印？你可以透过双眼直接看到3 D 立体的错觉。这种东西通常是利用特殊的印刷技术所制作出来的，所以你在家中是很难制作这种东西的。不过，其实有种方法可以让你自己在家里制作这种3 D 的全像图，而这种制作的方式就是刮痕全像图。刮痕全像图最早是由1930年 Hans Weil 所提出的概念。他在一项专利中指出，物体上刮痕与视角的方向会影响反光的亮点。如果你能够控制这个刮痕的方向，也许可以产生3 D 立体的图形。不过，碍于当时的加工技术没这么好。所以一直到1980年，才有人使用 CNC 来雕刻出世界第一幅刮痕全像图的画作《世界大脑》。这是使用大大小小半圆形的刮痕产生 3D 视觉的效果。接着，到了1990年代，有人开始推广可以自己利用圆规以及塑胶片来制作这种成本低廉的 3D 全像图。制作的方式也很简单，你可以找一片透明的塑胶片。在塑胶片的下方画上图案，接着以这些图案上的点为圆心，依序在塑胶片上刮出许多的刮痕。接着让这些光痕与光线呈现一个角度，你就可以看到这个图案了。这个原理其实也很简单，在平滑的表面上，如果有一条圆弧的刮痕，在特定的角度下对着一个光源，就会出现一个光点，而这个光点的位置会随着人眼的角度或者是光源的移动位置而产生变化。如果能够控制这个光点的位置，在有许多刮痕的情况下，大脑就会把这些光点拼成一个图案。而这个东西其实还有一个进阶的应用，那就是你可以控制这个光点移动的距离。如果这个弧形的刮痕半径越大，那么你在移动的距离也会越大。相反的，如果这个刮痕的半径越小，你在视角移动的时候距离也会越小。利用这点，你就可以制作出 3D 立体的全像图了。这个是我以前在大学时期制作的，利用大大小小的圆弧形拼成像是一个方块的立体图案。虽然刮的没有很好，但其实效果也是不错的。当初制作这个方块的图案，就是用圆规慢慢一笔一笔把它画出来的。而我今天要来试着制作效果更好的刮痕全像图。制作这个刮痕全像图，主要有几个部分要克服。首先要解决刮痕的方式。我以前在大学的时候，也尝试使用镭射切割机，在黑色的压克力上打上许多圆弧的刮痕。这个方法会有几个问题。由于镭射的原理是用高温来融化亚克力，在线条密集的情况下，这些圆弧的刮痕会互相重叠，而这些线条的完整性也会被破坏掉，光点就会在这些重叠的线条处消失。所以最理想的情况下，就是在密集的线条中可以彼此的重叠，但是它们之间的刮痕却不会互相破坏。所以显然，镭射的加工方式就不太理想。所以我改为用针来去刮亚克力。由于用针画必须要有 Z 轴，所以我使用 3D 印表机来做这件事情。我设计了一个支架，让我将原子笔能够锁在印表机上，利用原子笔这个盖子的弹性，让刮痕可以稳定一点。由于 3D 印表机吃的是 G 扣，平常用的 QR 是没有办法转换成平面的图案，所以我使用 Lightburn 这个软体来产生平面的 G 扣。只要在这边设定 Z 轴的参数，就可以控制上下来刮这个图案了。可以看到这个刮痕的效果其实非常的好，不过压克力在线条密集的地方还是有被破坏掉的感觉。所以我后来是使用不锈钢片，经过测试之后，它产生的线条可以说是最好的。但是针的尖端很容易就钝掉了，所以我也尝试使用钨钢笔来刮这个东西，不过没有弹簧的结构
，刮痕的效果其实也差了很多，所以我又买了中心冲来刮它，用这个效果是最完美的。但是这个便宜的中心冲尖端很快就钝掉了。所以我又购买了号称超级硬的日志中心冲，用这个效果就好非常多，而且热处理过的尖端刮了很多幅画都没有钝掉的迹象。不过中心冲会有个小问题，弹簧的结构会让这个机构上有些间隙，这样子在来回的时候会产生一些误差，所以在图档居扣上面就必须要统一它刮痕的方向，让这个间隙的影响降到最低才行。由于中心冲比较重，我怕喷头在移动的时候会比较吃力，所以我将上半部拿掉，来减少这个东西的重量，并且在刮这个东西的时候，也要降低它移动的速度。不锈钢板还有一个问题，如果你要让它反光的光点更明显的话，用镜面的不锈钢效果是最好的，所以我开始使用各种工具来打磨。但后来发现，只要有非常微小的刮痕，都会影响到最终的成像。所以后来发现有卖这个镜面的不锈钢板，我就直接买现成的来用。解决了刮痕的技术问题之后，就可以来设计刮痕的图案了。我使用 Rhino 这套 3D 软体的 Grasshopper 来辅助我设计这些图案。首先，拿一个方块的立体图来做示范。我先在 3D 的空间中画出一个方块。接着，在边缘的地方长出一些点点，这些点有高有低，我在依据这些点的高低来长出不同半径的圆弧形。半径越大，到时候光反射时，视角左右移动的范围也会比较大。最后将弧形调整一下位置，这个图案就设计好了。由于我使用的是参数化设计，所以我还可以调整这个点点的密度。我将这些线条调整成500多条。另外，用这个指令可以模拟最终视角在呈现的时候的效果。这样子在绘出之前，还可以调整弧形的大小与细节。确认之后就可以绘出图档了。接下来我一样把它汇入到 Lightburn， 将这些图形线条转成 G Code。除了 Z 轴要设定之外，绘制的画笔方向也要统一方向。接下来就把镜面的不锈钢片粘在 3D 表机上。我用大创买的这种防震贴片，它可以有点弹性，固定不锈钢片，这样子在刮痕的时候效果会比较好。设定好画笔的原点，让中心冲碰到钢板之后，往下压约 0.5 m 的距离，就可以开始画图了。我不确定这样改装的重量会不会伤到这个印表机的喷头，所以我将这个画的速度调慢一点。画了上百条之后。就完成喽。在杂乱的光源情况下，这片钢板就像是充满了刮痕，但是透过单一光点的照射，就可以清楚看到刚才的图案了。左右晃动或是移动灯光，都会改变全像图的图案。这些光点组成的图案，就像是立体的一样，出现在你的眼前。我还尝试制作各种的图案，像这是各种的几何图形。而这个是去年最新发现的形状
当然也是可以产生立体的图形。我把猫的 3D 模型放进去，在上面生成很多点状，这样子就可以产生猫咪的图案了。另外，我还尝试使用随机的点点，控制不同的半径，来产生像这样的图形当然，这种刮痕全像图没有被广泛应用在各种产品上。最主要的原因是因为这种刮痕全像图的可视角太小了，你必须要在良好的情境下，单一光源调整好角度，你才能够看得清楚。而且只要稍微偏一下，就会让这个图案变形失真。一直到2008年 ，Brian 用平面的镜子改成双曲线，并且使用微积分等数学公式重新计算半圆形的刮痕。最终设计出几乎没有失真的镜面全像图。不过这个年代，无论使用的是3 D 显影技术，还是成本更低廉、光炸印刷的3 D 图，效果都会比刮痕全像图好太多，而且成本更低廉，以至于这项有趣的刮痕全像图就这样消失在大众的眼前。不过，大家同样可以利用手边的圆规以及塑胶片来自己 DIY 这种有趣的刮痕全像图。如果你有 3D 印表机或是 CNC， 你也可以利用我的方法来制作这种全像图。相关的图档我也放在下方的资讯栏，有兴趣的朋友可以自行研究。最后，我也宣传一下我自己开的课程也即将开课喽。这个课程是利用 Arduino 结合电机整合跟产品设计的课程，我会带领学员设计有趣的作品。无论你是设计师、工程师或是学生，你想要累积你的作品集以及学习历程。只要你对动手创作有兴趣，都非常适合这个课程。我将会亲自指导每位学生的创意以及概念的发想。就算你没有相关的基础，甚至你是中小学生，我都会用最浅显易懂的方式来教你如何创作这些有趣的作品。详细的开课资讯我也放在下方的资讯栏。最后，非常感谢大家看完这部影片。如果你喜欢我的影片，也记得要订阅我的频道。最后，非常感谢各位的收看，拜拜。